Olá pessoal, vim aqui mostrar para vocês a horta, né? Que aqui é o lugar que a, que a antiga moradora fazia a horta, né? E tá um pouco abandonada, né? A gente vai ver se reativa ela. Então a minha irmã já tá vindo aqui dar uma limpadinha para mim, né? Tem muito mato. E é onde ela já limpou o canteirinho de cebolinha. Aqui tem um tomatinho cereja. E então a gente vai começar a limpar aqui agora, né? Pra gente voltar a fazer a horta aqui de novo. Aí tem muita coisa aqui, tudo no meio do mato, ó. Pé de abóbora, tem pé de batata doce ali no meio do mato. Mamão, quiabo, chuchu, tem um tipo de feijão ali que eu não sei o nome. Então tá um pouco abandonadinho aqui, então a gente vai devagarzinho aqui limpando, ajeitando para fazer a horta de novo. E aí devagar a gente vai mostrando para vocês aqui o, a, como que vai ficar a horta depois que a gente limpar tudo aqui. Ó. Tá muito cheio de mato mesmo, gente. Ali tem pé de chuchu. Depois que tiver organizado, tiver limpinho, a gente fazendo a horta de novo. Eu mostro para vocês. Ali é a casa do vizinho, viu, gente? Ali é a cerca do vizinho, a casa do vizinho. Eu vou filmar muito, né? Ele pode ficar bravo comigo. Então é isso, gente. Depois eu volto com vocês aqui mostrando o resultado da horta. Então, pessoal, tô aqui na horta. Estamos aqui limpando ela, né? Eu já mostrei ela aqui para vocês cheia de mato. Agora a gente está começando a limpar aqui, já carpinando, carpinando, né? Um bom pedaço aqui. E aí a terra aqui tá saindo, tinha muito mato alto e estava com semente, né? Então, o é, que, que a gente está fazendo? Tem muita terra solta, a terra aqui está bem molinha. Então, e está enrolando junto com os matos que a gente cortou com raiz. Então a gente inventou aqui uma peneira, né? Vim aqui mostrar para vocês a peneira que a gente inventou aqui, ó. Serginho inventou, né? Então a gente tá peneirando a terra que tá vindo com raízes e com pedras, né? Com as coisas que a gente não quer que mistura com a terra para fazer a horta. Então você já inventou essa peneira aqui. Olha que legal, gente. Se vocês quiserem copiar a ideia, né? Ele colocou umas madeiras. Fala oi pessoal, Sergi. Boa tarde, pessoal. Ele tá ali. Ele colocou dois matinhos atrás São do orelha. São tábuas de pallet aí que eu fiz uma uma meia caixa com tabuinha Deixa de Deixa eu explicar eles, pra eles que você, por que você tá com essa plantinha atrás da orelha aí, Sergi. Ah, isso aqui é um favacão que eu ponho na orelha vai espantar aquelas mosquinhas piuim. Tem muito mosquitinho que vem na orelha, na boca. É, que tem e muito. o cheiro do alfavacão espanta eles. Então a gente faz isso, porque é muito mosquitinho que tem aqui, gente. Nossa senhora, fora uns borrachudos também que tem. Então o, o, esse alfavacão é muito bom para espantar eles. Então vamos voltar aqui no assunto da, da terra, gente. Olha aqui, a gente está peneirando aqui. Se a gente tem essa peneira aqui na madeirinha, os pires que ele achou, né, que ele já falou, para facilitar nosso trabalho aqui. E aí eu tô carpindo, eu já carpi bastante ali, ó. Aí eu vou arrancar, tem muito pé de batata aqui, mas eu vou arrancar tudo, gente. Tá batendo sol aqui. E tem uma pé de abóbora também, eu vou tirar tudo. Eu vou fazer uma horta nova aqui, tá? Aí vocês vão acompanhando com a gente aí. Olha, pessoal. Vim aqui mostrar pra vocês as batata doce que eu arranquei aqui. Olha aqui o cheio de batata doce, gente. Olha quanta. Tem umas enormes. Tô colocando aqui nessa... É, essa bacia aqui de fazer massa. Pra levar lá pra casa. Agora já tá escurecendo, né? A gente vai dar uma parada porque tá ficando escuro. Eu vim mostrar pra vocês a batata doce. E parece que ela tem uma cor diferente, essa batata. Depois eu vou mostrar elas limpinhas pra vocês. Aqui, gente, ó. Já carpi até ali. A terra tá bem molinha, tá muito bom de carpir, viu? 
para quem fazia tempo que não fazia um serviço desse, até que não tá tão difícil não, viu? Imaginei mais difícil. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo, tá? Não esqueça de deixar o joinha aí. Bom, pessoal, vim aqui mostrar a batata doce para vocês. Olha, deu um balde, um baldinho de... Acho que é 5 litros que tem esse balde, meu cheinho de batata doce, gente. Eu achei interessante que essa batata doce é diferente, eu nunca tinha visto, ó. Ela é... Ela é uma cor diferente, né? Cortei essa aqui pra vocês verem, ó. Ela é, é meia salmão, né? Aqui, ó. Que bonita, gente. Então, eu vim aqui mostrar pra vocês a batata que a gente colheu aqui. Uma batata diferente. Quem souber o nome dela, quiser deixar aí pra mim a qualidade dela, né? Vou ficar muito grata. Então é isso, eu vim trazer ela aqui pra vocês verem, né? Que eu colhi bastante, nossa, não imaginava que ia colher tanta batata doce. E acho que eu vou fazer um doce de batata doce aqui. Então tá bom, gente, é só isso. Eu vim aqui mostrar pra vocês que eu tinha prometido que eu ia mostrar ela pra vocês. Pessoal, eu vim aqui mostrar a batata pra vocês. Eu fritei ela, porque se fritei igualzinho a batatinha, que a gente frita, a batatinha aquela comum. Gente, eu tô encantada com essa batata. Olha a cor dela e ela tem um sabor muito gostoso. Eu pensei, ah, não, eu tenho que mostrar pra você, dividir lá com os amigos lá, com os inscritos, porque é novidade pra mim. Pode ser que muita gente já conheça, mas pra mim tá sendo novidade. E ela fica muito saborosa frita. Depois eu vou experimentar o doce, ela cozida, depois eu falo pra vocês, tá? Eu vim aqui mostrar ela frita. Muito boa mesmo. E ela fica sequinha, Olá pessoal, vim aqui mostrar para vocês, eu tô aqui na horta, vim mostrar aqui para vocês as, as coisas que a gente anda fazendo aqui na horta. A gente, o Serginho fez essas sementeiras, né, com o resto de madeira aqui que a gente achou aqui pelo quintal, né, da chácara. Aí vim mostrar para vocês aqui a sementeira, né, pra gente colocar, as, fazer as mudinhas de alface, de almeirão, né, todas as... As plantinhas aqui que precisar de fazer muda, né? Fazer, colocar na sementeira para fazer as mudas. Então a gente vai colocar nesses caixotinhos. Aí trouxe aqui para vocês verem, ter uma ideia, né? Quem quiser fazer. E tudo com resto de madeira, né? Que a gente catou aqui pelo quintal. Agora eu já peneirei ali a, a terra, né? Tá tudo ali a terra peneirada. Agora eu vou começar a encher aqui as caixinhas para a gente fazer as sementes. E ficou bonitinho as caixinhas que ele fez, né? Então vamos lá agora começar a colocar a terra aqui para fazer. Ah, gente, deixa eu mostrar para vocês ali os canteirinhos que ele fez também. Ó lá. Eu queria ter vindo aqui filmar, mas ele é danadinho, Serginho. Quando eu vejo, ele já fez. Ele não me chama para filmar. Ele já fez esses três canteiros, né? Ele já colocou, preparou a terra. Agora a gente tá deixando descansar um pouco para depois plantar alguma coisa. E aí, enquanto isso, a gente vai fazendo aqui a... Preparando a sementeira, né? Enquanto vai descansando a terra ali que ele preparou, né? Depois eu vou perguntar para ele o que, que ele colocou nessa terra aqui. Ele está lá catando mais terra lá. Que a gente achou uma terra boa ali na... Embaixo do pé de acerola, aí ele foi buscar lá para colocar aqui, para a gente peneirar e misturar aqui com os adubos. Então é isso, pessoal. Eu vou continuar aqui. Eu vou continuar aqui pegando a terra que eu peneirei e encher as, as caixinhas ali que a gente vai preparar as mudas, tá bom? Ah, pessoal. Olha o pessoal, o Serginho aqui chegando. Fala oi, amor. Olá, bom dia. Aqui ele trouxe a terra que ele pegou lá debaixo do pé de acerola, né? É. E a gente vai peneirar ela agora também, Tô né? Tô pegando terra debaixo de aí, árvore. Hum, deixa eu passar pra cá que eu tô atrapalhando ele ali. Porque uhum. eu acredito que não tem muita semente pra germinar no meio da, da sementeira de verduras. Aí ele peneira, ele passa a vassoura ali, ó. Aí depois vem tá aqui, Serginho, a, a lata. Aí a gente vem e joga tudo dentro dessa lata aqui, ó. Joga o excesso, né? O excesso, né? E esse excesso a gente aproveita de novo, né, Serginho? A gente leva de novo lá é, pra fazer. É, vou de onde eu tirei lá. 
Aí eu jogo lá embaixo da árvore de novo. Esses são grãozinhos, né? Que não dissolveu. Tem muito toquinho, graveto. E... Aí eu devolvo lá na mesma área que eu peguei. Vai continuar o processo, né? Tira. E aqui a gente tira só a parte miúda para fazer germinar a semente das verduras. Para colocar aqui na sementeira, né? Nas caixinhas que ele fez é. que eu acabei de mostrar ali para vocês. E mais para frente a gente vai fazer a, a compostagem de folha também, né? Ou seja, que a gente fazia lá na outra casa. É, precisa voltar a fazer a compostagem. A gente vai voltar a fazer. A gente vai gravar de novo para vocês. Teve muita gente aí que gostou, né? Teve muita gente que, que teve perguntas também. Aí a gente vai fazer de novo a compostagem de folhas. A gente tá achando um cantinho bom aqui para fazer isso. Então tá bom, gente. Daí, daqui a pouco a gente volta mais aqui com vocês aqui na horta. Para que a gente estiver preparando mais coisa aqui. Pessoal, eu tô aqui agora, eu já coloquei a terra aqui na sementeira, né, na os caixotes. Tô aqui espalhando com a vassoura, né, ó. Já enchi aqui, agora eu tô aqui espalhando com a vassoura. Uma vassourinha velha, ó, a gente usa tudo que dá pra usar aqui, que tá jogando fora, que dá pra usar aqui, a gente vai aproveitando. Pegamos essa vassoura aqui, velhinha. Que tá ajudando bastante aqui a, a espalhar a terra. Pessoal, as caixinhas tudo cheia. Tá aparecendo minha sombra aqui porque tá sol. Deixa eu vir para cá. Aqui já estão cheias as caixas de terra. Agora eu vou molhar. E já vou colocar as sementes aqui. A gente tá ali molhando Aí a gente vai ver se precisa colocar mais terra de põe E depois a gente vai colocar sementes aí Então pessoal, tô aqui fazendo as as cavinhas, né? Não muito funda. Tá um pouquinho barrinha aqui, porque o sujeito mudou um pouco a mais. Mas eu vou tentar fazer assim mesmo. Fiz aqui uma pazinha, ó. Tô colocando alface aqui. Esqueci de falar pra vocês que tô colocando alface. Fiz a pazinha aqui com a própria tampinha da... 
da embalagem e já vou espalhando aqui, ó. Eu vou catando aqui, ó, e espalhando aqui. Aí eu venho aqui e vou, já vou cobrindo aqui com a, com a própria terrinha. Como tá muito molhado aqui a terra, se precisar eu jogo uma poeirinha aqui por cima de uma outra terra. Deixando mais ou menos uns, uns três dedos um do outro, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês como eu tô fazendo aqui de perto. pessoal, hoje é outro dia, né? Eu vim aqui, tô aqui na horta, que eu vim mostrar o resultado da horta, do, das coisas que a gente fez aqui na horta, né? Os canteiros, a sementeira que eu gravei um pedacinho para vocês ontem e não deu para terminar para mostrar tudo, então eu vim agora aqui terminar o vídeo, tá? Da horta. E vou mostrar um pouquinho para vocês como ficou. Ainda tem coisas aqui para fazer ainda que a gente não terminou, mas devagar a gente tá indo, né? Vai fazer. Então vamos lá ver, gente, como ficou. Então, pessoal, aqui é a entrada da horta. Aqui na entrada eu não fiz nada, né? Eu quero modificar aqui essa entrada também. É que tá bem sol aqui, gente. Não sei se tá dando pra vocês ver. Essa entrada eu queria fazer tipo um portalzinho, colocar, fazer uma cerquinha. Então aqui ainda vou, vou mudar um pouquinho ainda. Eu vou fazer um, umas coisas, vou melhorar um pouquinho, né? Ali já tinha uma cerquinha, a gente já tirou. A gente colocou o sombrite também, porque é muito quente aqui, né? Muito sol. Aí a gente colocou esse sombrite aí. Esse sombrite, gente, tava tudo jogado aí no, pelo quintal, né? Espalhado aí pela chácara. A gente foi catando e colocou aqui. A gente reaproveitou. A gente não precisou comprar. Mais pra frente eu vou ter que comprar, vou colocar na outra parte ali. Então aqui a entrada ficou assim, né? Os cachorros do Luizinho estão latindo aí, gente. Vocês desculpem o barulho. Aqui na, tem os canteiros. Gente, eu vou dar um pause aqui agora esse parado de, de latir. Então, aqui tá o... Vocês já tinham visto, né? O canteirinho da cebolinha. Tá aqui os canteiros que a gente fez, que o Serginho fez, né? Ali a circo a sementeira que eu gravei o vídeo pra vocês dela, né? Que eu já most... vou mostrar aqui. E aqui tá o. Aqui tem o pé de pimenta, né? Tá bonito esse pé de pimenta. Ele tá. Tá bonito assim. Ele tá com bastante pimentinha, mas só que as folhas dele tá estranha. Não sei se tá com alguma doença, gente. Olha aqui. Ela tá toda enrugadinha. Aqui é. Tava cheio de mato, não sei se vocês lembram, né? Ali tem a terra que a gente peneirou. Então, o adubo que o Serginho fez. Aqui tá tudo... A, a, aqui a gente carpiu tudo, né? Vocês lembram que tava cheio de mato? O Serginho fez mais canteiro aqui. E tá, tem mais coisa para fazer aqui ainda, né? Ainda a gente tem que... Fazer mais canteiro, que eu tenho mais semente. Quero plantar cenoura, beterraba, né? E, então, tem mais coisa pra fazer ainda com esse canteiro. Aqui, você lembra que tava cheio de mato aqui, gente, ó? Aqui foi as batatas que eu recolhi lá. Que as batatas... 
laranja, né? Eu não, depois eu vou pesquisar o nome dela, que eu não pesquisei ainda o nome dessa batata. Então, assim que ficou, gente. Eu vim aqui mostrar agora o, como ficou a horta, né? Que tava toda cheia de mato, abandonada. E a gente refez aqui. Ainda tem coisas para melhorar, né? Mas devagar a gente vai indo. E eu já samiei algumas mudinhas aqui nos canteiros, né? Vamos esperar brotar. A hora que estiver brotando, eu venho aqui mostrar para vocês, para ver se deu certo. Então, ficou assim. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar o joinha aí, se vocês gostaram. De compartilhar com os amigos aí, para dar uma força aqui no canal. Se inscrever, quem estiver passando aí, se gostar do, do canal, do vídeo. Se quiser se inscrever, será bem-vindo aqui, gente, tá bom? Então foi aí o resultado da nossa horta aqui. Espero que vocês tenham gostado, viu gente? Muito obrigada. Muito obrigada a todos vocês aí, tá? Pelo carinho, pelos comentários. Muito obrigada mesmo, viu gente? Beijo grande a todos. Fiquem todos com Deus, tá?